সিকুয়েল চলুন এবার আমরা অ্যাপ্লিকেশনটার জাভা স্ক্রিপ্ট করে টাচ করি এবং অ্যাপ্লিকেশনের জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটাকে একটু রিফ্যাক্টর করি স্ট্রাকচার করি যেন কোডটা ভালো মতো বোঝা যায় বর্তমানে যে অবস্থাতে আছে অত ভালোভাবে কোডটা বোঝা যাচ্ছে না সো আমি যখন এই অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু করি রিফ্যাক্টরিং এইচ টেম এলার কাজ তখন এই স্ক্রিপ্ট কোডটাকে আমি বাদ দিয়ে রেখেছিলাম কেন বাদ দিয়ে রেখেছিলাম যদি আমি এখন এটা রান করি মানে আন আনচেক করি বা আনকমেন্ট করি তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে অনেকগুলো ইরোর এখানে ঘটবে ঠিক আছে কোনো কিছু পাবে না কারণ হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমি সব কিছু কোথাও কোনো আইডি টাইডি তো ব্যবহার করিনি সো এগুলো কিচ্ছু পাবে না এ কারণে আমি কমেন্ট করে রেখেছিলাম এখন আমি আনকমেন্ট করলাম এবং এক এক করে অনেকগুলো কাজ আপনাদের সাথে আমি বসে বসে করব সো এটা দরকার নেই এটা দরকার প্রথমত এই রিকোয়ারমেন্টস আমাদের আর দরকার নেই কারণ যতটুকু বোঝার দরকার সেটা আমরা বুঝে ফেলেছি ঠিক আছে এটা আমাদের দরকার নেই এখানে আপনি একটা কাজ করবেন প্রথমে হচ্ছে আজকে ডেট দিবেন যদি দিন আপডেট করছেন সেদিনকার ডেট দিবেন আজকে যখন আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন হচ্ছে ষোলো তারিখ ষোলো বারো দুই হাজার একুশ বিজয় দিবসের দিন শুভ বিজয় দিবস ওকে তারপরে হচ্ছে অথর যে অথরিং করছে সে তাকে আপনি লিখবেন ঠিক আছে আর কিছু ডেসক্রিপশন যদি আপনি লিখতে চান লিখতে পারেন ডেসক্রিপশন এটা হচ্ছে কালার পিকার অ্যাপ্লিকেশন রিফ্যাক্টরিং আপনি যাবি অনেক কিছু লিখতে পারেন নো প্রবলেম অ্যাট অল এটা আপনি যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী লিখবেন ওকে সো আমি রিফ্যাক্টরিং কথাটা লিখছি না কালার পিকার অ্যাপ্লিকেশন উইথ ইউজ ডম ফাংশনালিটিস ফাংশনালিটিস ওয়েল এরপরে আমরা নিচে চলে যাব নিচে আমাদের যে স্টেপসগুলো লেখা ছিল দরকার নেই বিনা কারণে আমার ফাইলটাকে লার্চ করছে দরকার নেই এবার আমি কয়েকটা সেকশনকে কমেন্টিং করব খেয়াল করেন এখানে আমি গ্লোবালস নামের একটা সেকশন ডিক্লেয়ার করেছি হ্যাঁ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে সবার শুরুতে কিছু গ্লোবালস দরকার হতে পারে যেই গ্লোবালসগুলো আমরা এই গ্লোবাল সেকশনের আন্ডারেই রাখব ওকে এখানে আমরা গ্লোবালস রাখব তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে অনলোড হ্যান্ডেলার ওকে এখানে আমরা অনলোড হ্যান্ডেল করব এরপরে আমরা মেইন ফাংশন মেইন অর বুট ফাংশন যেই ফাংশনটা আসলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা লোড হওয়ার পরে প্রথম কল হবে সেই ফাংশনটার কথা বর্ণনা করছি এখানে এবং এই ফাংশনের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে দিস ফাংশন উইল টেক কেয়ার অফ গেটিং অল দ্য রেফারেন্স অল দ্য ডম রেফারেন্সেস এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে সে সমস্ত ডম রেফারেন্সগুলোকে কালেক্ট করবে একটা জায়গায় রাখবে এবং যখন যে ফাংশনের দরকার তখন সে ফাংশনগুলোকে কল করবে এবং এখানে যে আমরা হ্যান্ডেলার ট্যান্ডেলারগুলো কল করেছি ইভেন্ট লিসেনার কল করেছি এগুলো করবে না এগুলোকে যতটা বাইরে ডিকাপল করে রাখা যায় ততটাই ভালো ওকে সো এটা গেল আমার মেইন ফাংশনের কাজ অনেক অ্যাপ্লিকেশনে মেইন ফাংশন একদম শুরুতে থাকে অনেক অ্যাপ্লিকেশন একদম নিচে থাকে যেখানেই আপনি প্লেস করেন ইট ইটস টোটালি ওকে নো প্রবলেম অ্যাট অল কোনো সমস্যা নেই ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এর নিচে একদম নিচে চলে যাব মাঝখান থেকে মাঝখান থেকে নিয়ে আসবো বা ওকে সো মেইন ফাংশন মেইন ফাংশনের সাইজটাই অনেক বড় যে কারণে আর কি একটু সমস্যা হচ্ছে ওটাও রিফ্যাক্টর হয়ে যাবে নো প্রবলেম এরপরে আমরা কমেন্ট করব হচ্ছে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্স অ্যাকচুয়ালি ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্সের আগেও আরও কিছু কাজ আছে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্স পরে এই সেকশনে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার সেকশনে আমাদের যত ইভেন্ট হ্যান্ডেলার থাকবে তার যে কলব্যাক ফাংশন সেই ফাংশনগুলো আমরা লিখবো এখানে এরপরে আমরা লিখবো এখানে ডম ফাংশনস অনেক সময় ডম আপডেট করার জন্য বা ডমের ক্রিয়েশন করার জন্য কিছু কিছু ছোটো ছোটো ফাংশনের দরকার হয় সো ডম ফাংশনস আসলে ইভেন্টের পরেই রাখি কারণ ইভেন্ট হচ্ছে আমাদের বেশি প্রয়োজন হবে টপ টু বটম যদি আমি আমার কোড স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই প্রথমে আমার ড ইভেন্ট ডিসেনার দরকার হবে রাদার দ্যান ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্স সো এই জন্য আমরা ডম ডম হচ্ছে নিচে রাখব আর ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্স উপরে রাখবো পরবর্তীতে যখন আমরা লার্স প্রজেক্ট করবো তখন আমরা ফাইল স্ট্রাকচার করে পুরো প্রজেক্টের ইনভায়রনমেন্ট সেট করে তখন সেভাবে কাজ করব বাট বিউল টুল টুল সেট করে যা যা লাগে সেভাবে কাজ করব বাট ফর নাও অ্যাজ এ বিগিনার আমাদের কাছে এটাই বেস্ট সেট ওকে এক ফাইলের মধ্যে সব কিছু এরপরে আমরা ইউটিলস ফাংশন তৈরি করব ইউটিলস ফাংশন বলতে কোনগুলো এই যে যেমন জেনারেট কালার ডেসিমাল তারপরে হচ্ছে জেনারেট হেক্স কালার তারপর হচ্ছে জেনারেট আর জিবি কালার এগুলো হচ্ছে সব আমাদের কি ফাংশন ইউটিলিটি ফাংশন যেই ফাংশনের সাথে সরাসরি ডমের কোনো সম্পর্ক নেই যে ফাংশনসগুলো আমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারবো সো সেগুলো হচ্ছে আমার ইউটিলস ফাংশন সেগুলোকে আমরা নিচে রাখবো এইভাবে ওয়েল আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী এখন আমাদের প্রজেক্টগুলো ফাংশনগুলোকে জায়গা মতো বসানোর পালা সো এইভাবে ফাংশন ওয়ান স্টেপ ওয়ান এইভাবে করে আমরা লিখবো না আমরা 
ফাংশন কমেন্ট করার সময় এই স্টাইলটা ফলো করব মাল্টি লাইন কমেন্টের স্টাইলটা ফলো করব আপনি যদি ভিএস কোড ব্যবহার করে থাকেন আপনি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দুইটা স্টার লিখলে আপনার এরকম একটা স্নিপেট আসবে যেটা হচ্ছে জেস ডক কমেন্টের জন্য আপনি এখানে লিখবেন এখানে আপনি একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিতে পারেন জেনারেট অ্যান্ড রিটার্ন অ্যান্ড অবজেক্ট অফ ফ্রি কালার ডেসিমাল ভ্যালুস ওকে সো ভ্যালুস ওকে লাইক এখান থেকে আপনি কী রিটার্ন করবেন সেটাও আপনি এখানে বর্ণনা করে দিতে পারেন যেমন হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে যদি অবজেক্ট রিটার্ন করেন তাহলে সেটাও বলে দিতে পারেন আপনি কী রিটার্ন করবেন সেটা আপনি এখানে এইভাবে বলে দিতে পারেন সিম্পলি এইভাবে করে যে অবজেক্ট আপনি অবজেক্টের শেপটাও ডিফাইন করতে পারেন বাট রাইট নাও আমি এটা বলছি না বা দরকারও নেই আমাদের আর এরপরের যে ফাংশনটা রয়েছে এটা কি করবে জেনারেট হেক্স কোড এখানে আমরা একটা ই করব আচ্ছা এখানে আমরা বলবো যে প্যারামস নিবে হচ্ছে অবজেক্ট যেটার নাম হচ্ছে কালার ওকে সেটা যেটা একটা কালার অ্যাকচুয়ালি এবং এখান থেকে রিটার্ন করবে কি এখান থেকে রিটার্ন করবে স্ট্রিং সিম্পলি আপনি এখান থেকে কী রিটার্ন করবেন স্ট্রিং এবং এই ফাংশনটা কি কাজ করবে টেক এ কালার কালার অবজেক্ট অফ থ্রি ডেসিমেল ভ্যালুস অ্যান্ড রিটার্ন এ হেক্সা সরি হেক্সা ডেসিমেল কালার কোড ওকে এটা রিটার্ন করবে দেন এরপরের যে ফাংশনটা রয়েছে এটা কি করবে এটাও কাইন্ড অফ সেম কাজ করবে রেদার দ্যান জেনারেটিং হেক্সা ডেসিমেল কোড এটা রিটার্ন করবে আর জিবি কালার কোড ওকে সো এখানেও আমার দরকার হচ্ছে এটা একটা অবজেক্ট এবং এখানে আমরা পাস করব হচ্ছে কালার এটা রিটার্ন করবে হচ্ছে স্ট্রিং ওকে ফাইন এইভাবে করে আমরা বলে দিলাম জেস ডক এটা আমাদের অনেক হেল্প করবে আমরা যারা টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি না বা টাইপ সেপ নিয়ে চিন্তা করি না আমরা বুঝতে পারি না যে জাভা স্ক্রিপ্টের কোথায় কী থাকবে না থাকবে সেই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য জেস ডকস হিউজ পাওয়ারফুল একটা টুল ওকে সো দেন কনভার্ট হেক্স কালার টু আর জিবি সেই টুলস আমার কাছে অলরেডি আছে এবং এই কনসোল লগ আমাদের দরকার নেই এরপর হচ্ছে জেনারেট টোস্ট ম্যাসেজ এই টোস্ট ম্যাসেজ জেনারেশন হচ্ছে ডম রিলেটেড একটা কাজ তাই না এটা তো ইউটিউব সেকশনে থাকবে না এটা কই থাকবে এটা থাকবে আমার ডম ফাংশনসের ক্ষেত্রে এখানে চলে যাবে আচ্ছা এরপরে নিচে আর একটা ফাংশন আছে যে ফাংশনটা হচ্ছে ইজ ভ্যালিড হেক্স এটাও কিন্তু আমার ডম রিলেটেড ফাংশন না এটা হচ্ছে আমার ইউটিল ফাংশন সো এটা আমি একটা ডিসক্রিপশন দিই ভ্যালিডেড ভ্যালিডেড কালার কোড ভ্যালিডেড সরি ভ্যালিডেড হেক্স কালার কোড সিম্পলি হেক্স কালার কোড দ্যাটস ইট এটা স্ট্রিং আকারে নিবে এবং হচ্ছে এটা কী রিটার্ন করবে সেটা কিন্তু আমরা এখানে বলিনি এখানে আমাদের বলে দেওয়া উচিত যেটা কী রিটার্ন করবে এটা আইদার রিটার্ন করবে ট্রু অর ফলস তার মানে এটা বুলিয়ান রিটার্ন করবে তাই না সো আমরা এটা বলে দিলাম যে ভাই এটা বুলিয়ান রিটার্ন করবে সো এখন যদি আমি এর উপরে হোভার করি দেখেন যে এখানে বলে দিচ্ছে যে এটা বুলিয়ান রিটার্ন করবে ওকে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যে কোনো জায়গায় এখন বলেন যে হেক্স টু আর জিবি এখানে দেখেন যে একটা ছোট্ট ডকুমেন্টেশন জেনারেট হয়ে গেছে ফাংশন এই যে কনভার্ট হেক্স কালার টু আর জিবি ফাংশন এটা এটা স্ট্রিং ইনপুট দিতে হবে হেক্স আকারে ঠিক আছে এবং এটা রিটার্ন করবে স্ট্রিং কিন্তু হেক্স টু আর জিবি আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে তো তাই করবে তারপরে ধরেন হচ্ছে আমার আর কি ফাংশন আছে আমার আছে হচ্ছে জেনারেট হেক্স কালার জেনারেট হেক্স কালার এটা যদি আমি হোবার করি তাহলে দেখেন যে এখানে বলছে টেক এ কালার অবজেক্ট অব থ্রি ডেসিমেল ভ্যালুস অ্যান্ড রিটার্ন হেক্সা ডেসিমেল এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা টাইপ অফ অবজেক্ট এটা স্ট্রিং রিটার্ন করবে কি করবে না করবে পুরো জিনিসটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি ঠিক আছে দ্যাটস ইট দ্যাটস এ পাওয়ারফুল থিং সো এই জন্য আমরা জেস ডক দিয়ে কনফিগার করে নিলাম এরপরে আমরা কি করব এরপরে আসলে আজকের লেকচারে খুব বেশি কাজ করব না এরপরে আমরা জাস্ট একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই যে বাটনটা রয়েছে সেই বাটনটা ক্লিক করলে আমরা র্যান্ডম কালার জেনারেট করব কারণ র্যান্ডম কালার জেনারেট করার ফাংশন আমাদের কাছে আছে তাই না কি হবে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে সে দুই ধরনের কালার জেনারেট করবে একটা হচ্ছে হেক্স কালার আর একটা হচ্ছে আর জিবি কালার আর জিবি কালারটা ফিল হবে এখানে এবং হেক্স কালারটা ফিল হবে এখানে কিন্তু মজার বিষয় এখানেই শেষ না মজার বিষয় হচ্ছে আমার যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো এখানেও কাজে লাগবে সেম সেম ভ্যালু আমার এখানেও কাজে লাগবে 
আগে আমরা কাজ করছিলাম প্রিভিয়াসলি আমরা যখন কাজ করছিলাম তখন আমরা দুই জায়গাতে আপডেট করছিলাম টোটালি তিন জায়গাতে এই জায়গাটা মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং হেক্স আর জিবি দুইটা তিনটা ফিল্ড আমরা আপডেট করছিলাম বাট রাইট নাও আমাদের আপডেট করতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা ডিফারেন্ট প্লেসে আমাদের ডেটা আপডেট করতে হবে যখন এই র্যান্ডম কালার বাটনটা ক্লিক হবে সো আমরা কি করতে পারি আমরা আমরা একটা ফাংশন বানিয়ে ফেলতে পারি এই ছয়টা ডেটা আপডেট করার একটা ফাংশন বানিয়ে ফেলতে পারি সিম্পল ফাংশন এই ফাংশনটা কি করবে আমরা এখানে চলে যাই এটা যেহেতু ডম রিলেটেড একটা ফাংশন আমরা একটা ফাংশন বানাবো তবে ফাংশন বানানোর আগে তো আমাদের আইডিগুলো দিয়ে আসতে হবে তাই না আমাদের প্রত্যেকটা সেকশনে আইডি দিতে হবে যেমন এটা একটা সেকশন এই এইটা একটা সেকশন এই প্রত্যেকটা সেকশনের আইডি দিতে হবে তো আমরা আইডিগুলো আগে জেনারেট করে ফেলি যেমন সেকশন ওয়ানে এই যে আমার কালার ডিসপ্লে রয়েছে এখানে আমরা একটা আলার দিই আইডি দিয়ে দিব এই যে আইডি দিয়ে হচ্ছে কালার ডিসপ্লে পারফেক্ট এরপরে আমাদের এই সেকশন ডিভাইডার সিলেক্ট কপি মোড এটা আপাতত লাগবে না সিলেক্ট কালার কোড এই জায়গাটাই আমার লাগবে এই জায়গাটাই আমার যে ইনপুট বক্সটা রয়েছে এর একটা আইডি লাগবে ইনপুট হেক্স অলরেডি দেওয়া রয়েছে ইনপুট আর জিবি এটাও দেওয়া রয়েছে পারফেক্ট তারপরে আমাদের কোথায় দরকার কালার স্লাইডার্স কালার স্লাইডার্সের যে ইনপুট ফিল্ডগুলো রয়েছে এই ইনপুট ফিল্ডগুলো আমার দরকার এটা দরকার এটা দরকার দুইটা জায়গা দরকার অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ছয়টার কথা বলছিলাম আসলে ছয়টা না কারণ এটাও আমার দরকার এটাও আমার দরকার টোটালি নয়টা ওকে সো আমরা এখানে আইডি দিয়েছিলাম কালার স্লাইডার রেড সেম একটা আইডি আমরা দিব সো এরকমই একটা আইডি সরি কপি করি এই যে প্যারাগ্রাফটা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা আইডি দিব কালার স্লাইডার রেড লেভেল ওকে জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে আমরা লেভেলটা বলে দিব এবং এই নামগুলো এমনভাবে দিতে হবে যেন আমাদের মনে থাকে হ্যাঁ ওয়েল তারপরে আমরা কি করব তারপরে 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 আমরা এই জায়গাটায় চলে যাব এই জায়গাটা হচ্ছে কালার স্লাইডার গ্রিন ঠিক একইভাবে আমরা এখানে বলবো কালার স্লাইডার গ্রিন লেভেল তারপরে আমরা চলে যাব কালার স্লাইডার ব্লু কালার স্লাইডার ব্লু লেভেল পারফেক্ট এবার আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে চলে আসি আসার পরে আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিস লোড করতে হবে প্রত্যেকটা আমরা কোথায় লোড করব সেটা আমরা একটা ফাংশন বানিয়ে নিব যদিও এর প্রস কনস দুইটাই রয়েছে তারপরেও আমি আপাতত এটাই করব আমরা এখানে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব ফাংশন আপডেট কালার কোডস এটাই হচ্ছে আমার বা আপডেট কালার কোড টু ডম ওকে এরকম একটা ফাংশন বানাইলাম ফাংশনের নামকরণ করার সময় সবসময় ডেসক্রিপটিভ হতে হবে ডেসক্রিপটিভ মানে হচ্ছে আপনি এমন একটা নাম দিবেন যেটা নামটা পড়লেই যেন বোঝা যায় ও আচ্ছা এটা তো এই কাজ করার জন্য বানানো হয়েছে সেই নাম যদি ইয়া বড় হয়ে যায় তাতেও কিছু যায় আসে না হ্যাঁ আচ্ছা তো এই ফাংশনটা কল করার জন্য আমাদের কাছে দুইটা জিনিস পাস করতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে র্যান্ডম কালার কোডস বা সিম্পলি কালার ডেসিমেল যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা আমাদের কাছে পাস করতে হবে এটা আমরা এখানে জেনারেট করব না এটা আমরা বাইরে থেকে পাব ওকে সো আবার আর একটা জিনিসও বিষয় চিন্তা করতে হবে এই ফাংশনটা বানানোর জন্য কারণ যখন এখানে আমার আপডেট হবে তখনও কিন্তু আমার এই জিনিসগুলোই দরকার পড়বে এখানে দরকার পড়বে এখানে দরকার পড়বে সো আলটিমেটলি একটা ফাংশনকে যদি আমি মাল্টিপুল ওয়েতে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হচ্ছে এই সেম ফাংশনটা এই সেম ফাংশনটা কিন্তু সহজ না এই সেম ফাংশনটা জটিল কারণ আমরা একটা ফাংশন তৈরি করব এই একটা ফাংশন যত জায়গায় আমার যত আপডেট হবে এখানে 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 ক্লিক হবে ওয়ার এভার যে কোনো জায়গা থেকে আমার ডেটা চেঞ্জ হলে কালার কোড চেঞ্জ হলে এই একটা ফাংশন নিয়েই কাজ করতে হবে অলরেডি ভিডিওটা লং হয়ে গেছে প্রায় পনেরো মিনিট সো আই গেস এই থিঙ্কিংটা এই লেকচারে না দিই এইটা যেহেতু একটা জটিল কনসেপ্ট এবং এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারাটা জরুরি অ্যাজ এ বিগিনার একটু প্রবলেম আপনি ফেস করবেন কিন্তু ফুল ফোকাস দিয়ে যদি বসেন তাহলে নেক্সট ফিফটিন মিনিটসের আর একটা ভিডিওতে আপনি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এবং এইটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে অনেক সমস্যা খুব সহজে আপনি সলভ করে ফেলতে পারবেন